kwa mara nyingine tena leo hii Maximum TV tumefunga safari kutoka makao makuu ya Maximum TV na kuja hapa moja kwa moja kwa mama yetu kila mmoja nadhani mnamtambua ni Aisha Baraza ni mama yetu ambaye alifiwa na mwanae mwanae alibako pake kafikia tu akafariki dunia na kila siku tumekuwa tukiripoti habari za mwanae kwenye kila hatua ambayo wenyewe wanapitia so leo hii kuna habari mpya kabisa ambayo inaendelea juu ya tukio la mwanae na tukaona sio mbaya tuendelee kuripoti ili mwengu ujue kwa sababu ni watu wengi wanatu support kupitia hili tatizo la huyu binti aliyefariki ambaye alikuwa anaitwa Halima lakini pia wanaendelea kuifariji familia ikiwemo mama yetu hapa kwa hiyo tukaona sio mbaya tuweke mkeka hapa tukae chini wakati huo mama endelea kujitafutia shilingi mbili hapa kwenye biashara yake pale basi ili mradi tu tuweze kupata kile ambacho kinaendelea so tuende moja kwa moja kumsikiliza mama tuambie baada ya kwenda kituo cha polisi ni nini kinachoendelea paka sasa hivi mama shikamao maraba jambo si jambo za hapa salama za kwenu safi biashara vipi ha biashara ndio hivyo hivyo tunauza kupata 200 300 kama hivyo tunanunua mboga tunakula ugali eh tuambie bwana zatoka majuzi tulivyokuja mara ya mwisho kwenye dua paka leo hii tukoonana ndio tunaonana tena ndio kwa juzi niliitwa kituo cha polisi nikafika pale nikaonana na mpelelezi wa kesi yangu kufika pale wakachukua faili wakasoma kusoma wakanambiaje ile faili inavyoonekana ile daktari kule alivonda kumpima mwanangu akasema yule mtoto nani ile sehemu ya siri na makwaruzo mimi pale pale nikawauliza ina maana ile makwaruzo ndo mwanangu afe ndio alokuambia ni askari mkuu pale ama naambia ni askari askari mkuu akawa chini yake ehe ndio alonaambia hivi Je, yeah, nikamwambia pale pale we baba, ina maana mkwaruzo ndo mwanangu afe? Na ulimuona jinsi alivyokuwa yule mtoto? Namlenda niko mpo ngapi? Nilikwenda mimi na mdogo wangu. Unaona? Nikamwambia uliona lakini wale wa na mbili kama light wangekuepo, walompokea mwanangu, wangekwambia. Damu zao zikamtoka pale chini na mpaka nikapiga deki kwa kanga. Unaona? Na nilipomtoa pale walivonambia mama walivonioje wakamaliza kuandika, wakamwambia mama mchukue mwanao mpeleke hospitali. Nafika hospitalini kama pale nilivyojelezea mpaka yule daktari kumuona mtoto wa hali inazidi kuwa mbaya sina hata nguo daktari wa pale kwa mnyamani akabidi akatoa kitenge akampa yeye tunatoka pale saa kumi na moja tunachukuliwa amblesi tunakwenda kuletemeke mtoto wa hali ikawa imezidi kuwa mbaya unaona hiyo baada ya hapo natoka nje naenda kununua pampas nataka nije kumvalisha mwanangu kumstili nakuta mwanangu alishafariki kabisa talishinda tatu. Sasa jana juzi ile nilipokwenda pale, walionilizia vile kwanza, mwenyewe nikakaa kwanza, nimekaa kama yani sijielewi. Nika ehe mwili ukafaganzi, nikamrudia tena kumuuliza yule askari. Hivi baba, yule mtoto laite ange kwa mwanao. Ndio amefanyiwa kitendo kama kile. Alafu wewe unaambiwa kwamba eti ile ni mikwaruzo. Ile mikwaruzo imetokana na nini? Ile mikwaruzo imetokana na nini? Mikwaruzo dela limechanika imetokana na nani? Si alimwingilia kinguvu ndio maana kapatikana mikwaruzo. Na mwenyewe yule baba anajielezea kwamba kasikia kitu kimelia tu. Kile kitu kilichoelea tufu ni nini? Sikashamwaribu. Afaya anasema mimi nilijua nimempiga Bikla. Nikamwambia ulijua ulimpiga Bikla, kwani ulijua yule mtoto hajaingiliwa? Na kweli kasha kwamba mimi bwana sijaitembea na mwanamme. Na kweli ulijua hajawahi kutembea na mwanamme na ukasema yule mtoto nilijua nimemtoa Bikla. Nikamwambia Bikla gani kwamba mtoto atoke damu na mnale kama imechinjwa mbuzi? Eh? Ni mtoto gani na imeonekana mpaka katika mitandao. Unaona damu zake zote zimeonekana mpaka nguo zake. Leo mnaniambia hivi kwa nini? Mimi sitowaelewa. Mimi sitowaelewa maaskari. Na huyo mtu aliyoandika pia sitamuelewa. Akatokea askari huyo mpelelezi. Akasema hivi kwamba labda kakosea. Nikamwambia kama kakosea, kama hajakosea. Jenyi mlichukua muzi gani kwenda kumuuliza yule daktar kule? Eh bwana sio yule mtoto tumeambiwa hapa hivi 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 na tumemuona katika nani hivi 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 katika mitandao leo mbona wanatuambia yule mtu kapatwa na mkwaruzo au na mchubuko na hiyo ripoti aliyoandika ni daktari akawapa masaa ehe ile vipimo vya kule muhimbili unaona mimi nikawaambiaje hata mimi jamani sitokubali kwa hili swala kwa sababu mimi ndio niliopotelewa na mtoto na mimi ndio niliofiwa na mtoto kwa sababu na mimi ndio mwenye uchungu hakuna mtu mwingine mwenye uchungu wewe baba una uchungu wewe baba una uchungu na hata wewe mama mpelelezi pia una uchungu pamoja wewe ni mwanamke mwenzangu unaniambia tunauchukia uchungu sana e, pole sana na kama mnatoa pole za unafiki nikamwambia pale hapa kuna kitendo kimefanyika hapa kuna kitendo kimefanyika zaidi ya wewe pelelezi zaidi na wewe msaidizi wa kituo kikubwa askari wa kituo kikubwa unaona hiyo zaidi ya huyo daktari wa mwimbili 
kuna kitu kimefanyika mimi sitokubali naenda mbele Aya mama tumekuruhusu we nenda nafika nyumbani wakaanza kunipigia simu wale maskani nikamba mnasemaje oh mama basi tunakuomba we kesho njoo tutajua jinsi ya kufanya tutakwambia nini mimi nikaitika haya kwa bahati nzuri akatokea mwanangu mmoja hivi ana namba ya, ya wa askari wa kituo kikubwa unaona akanipa mda ule mimi nikampigia kumpigia kanambe he kumbe we mama ndo mwenye kesi ya mtoto maana mimi hapa ni mgeni nimekuja mwezi wa tano sita ile ngapi kanambe nishasahau unaona basi kama hivyo kesho we saa nne njoo hapa tuje kuongea vizuri ule askari sasa wa kituo kikubwa yule mwenyewe nikamwambia sawa nitakuja nikamwambia haya nikatoka mimi asubuhi kwa jana tena nikaenda tena pale mimi na mdogo wangu tena unaona hiyo kufika pale atukumkuta yule dada tukakaa tukampigia tena simu na kuja jamani msiwe na wasiwasi haya nilitoka kidogo mara dakika tukampigia tena simu aka nimefika jamani njooni tukaingia mle ndani baada ya kuingia mle ndani unaona jamani haya vipi nikamhadisia mwanzo mpaka mwisho kama ndivyo hadisia alivotokea yule msiba baada ya kumhadisia mwanzo mpaka mwisho unaona hiyo ikabidi awaite wale maskari unaona ambao waloshikilia faili langu unaona kuwaita pale unaona ni mambo yangu malaba nikamwambia hivi jamani naombeni jamani kukuuliza we ni mtoto wa kiume kama mwanzo pale hivi kweli jamani mchubuko huo mchubuko umetokea kwenye nini siku ya mwili wake na sehemu za siri je alimfanya nini mpaka akatokea mchubuko hmm? alimfanya nini mpaka akatokea mchubuko na zile damu ziko zinamtoka nawaambia kabisa madonge ya damu yale madonge ya damu ndio msituko wa damu kwa hiyo sababu anaumwa siko seli nikamba kwa swali mimi hamjanambia kwa hiyo mama unasemaje kama mimi naenda mbele jamani nimechoka naona hapa kuna namna hapa hapa kuna kitu kimefanyika sikwa vicha nimwambia hapa kuna kitu kimefanyika hiyo mara ya pili hiyo baada ya juzi nimwambia hivi unajana nikamba kuna kitu hapa kimefanyika kwa jamani mimi ninachoomba jamani mimi ninaondoka kama ninaondoka oh mama usiondoke ngoja kwanza tunataka tujadiliane eh na wenzetu maskari wenzetu na wakubwa wenzetu baada sisi tulipeleke tena lile faili eh tukaulizane kwamba mama mtu hajalizika kwa lile swala kwamba mtoto wake yuko apata mchubuko ndio maana kafa. Kwa hiyo wenyewe kwanza hapo. Kwa hiyo wenyewe kama maskari alikuwa hawezi kuambatanisha vile walivyo kwa amempokea mtu na hicho alichokipokea kama ripoti ya ya ya, ya, ya hospitalini ili walipinge kabla ya kukuletea. Ndio hapo sasa ndio mimi niko najiuliza. Nikawaambiaje hiyo mtajiwa nyinyi? Mimi swala hilo sielewi. Lakini mimi kesi nitaipeleka mbele. Sababu kwanza mnasema hivi tunataka tumtoe huyu mtu iko nje ya zamana. Na shangaa tangu lini muuaji akatolewa polisi. Ndio alivyokuambia. Eh wamtoe nje wamtoe nje kwa zamana wanasema kesi ya mauaji mtu anatolewa nje wanasema lile nani ile karatasi ndio ilivyoandikwa na huyo nani sijui anasoma hayo mafaili unaona wanasema bwana huyu mtu kajibu huyu mtu yuko nje ya zamana mimi kamwambia hapo hapo mtapomtoa mimi naandamana na nyinyi naandamana na we hawa naandamana na Samuel askari wa kituo cha Buguruni naandamana na nyinyi sitokubali mimi nishapoteza mtu yule mtu yuko ndani afanye mataka kumtoa kivipi Mnataka kumtoa kivipi? Kwa lipi mnataka kumtoa? Mimi mwanangu kashamteketeza. Pamoja huyo mtoto, huyo mwana muuaji, mshaka naye mshamuoji, kwamba wao mimi alikuwa mpenzi wangu, nilikuwa namchukua na kuja naye mpaka nyumbani, alikuwa anakataa kini kufanya mapenzi. Lakini siku nimemchukua, nikaja naye mpaka nyumbani, kakubali kufanya mapenzi. Kama yule kakubali kufanya mapenzi, kwa nini ulimfunga kamba mikononi na kwa nini ulimbana mdomo? Nikamwambia huyo anajitetea. Huyu anafanya nini? Anajitetea na nyinyi pia mkikaa naye mnaongea naye mnaona kesi, hamna kesi, mnampendelea huyu kuliko ni mimi mwenye mtoto. Lakini mimi sitokubali. Wakanipiga simu, nikapiga simu kwa wakubwa zangu au wadogo zangu. Kaka zangu wa kike, wa kiume na wadogo zangu wa kike. Kwa sababu mimi ndo mkubwa. Wakanambia dada usikubali. Nenda mbele. Nenda kwa Makonda. Nikatoka mimi sikuficha, nikatoka nikaenda kwa Makonda. Kufika kwa Makonda akapiga simu kwa mkuu wa kituo. Ulikutana na Makonda? Makonda sijakutana na nilikutana na wale wafanya kazi wake wafuasi wake wao wapangia vitengo mwanamke mdada tu akanambia he kumbe basi mgeneleza mwanzo maana mimi nikajua labda ni kesi labda kaba kwa huyu mtu labda yuko hospitali nikamwambia kashakufa na tushazika asa kwa nini huyu mtu kashakufa na mshazika wao wanasema wamtoe nikamwambia hapo hapo dada ndio kitu cha kushangaza kwa hiyo wameamua vipi nikamwambia kuamua kwao wamesema hivi kwamba sisi turudi kama turudi watajadiliana pale polisi wataitana hii kesi tuifanye vipi ndio yule dada akasema akamuuliza kaka mmoja akasema hivi kwamba nani mtu akiua kwa kesi ya kubaka inaruhusiwa kama kwa zamana awe nje nikamwambia inaruhusiwa kwa zamana awe nje kivipi yule mbaba vile alikuwa pembeni yake unaona nikamwambia sikizeni nikwambie ni jamani kama ile swala unasema mwanzoni ndio ilikuwa inakataliwa kwamba aliyoua na aliyobakwa aende jela lakini sasa hivi hiyo haipo 
Kwa maana yake kwa lugha rais anakuambia kwamba kipindi cha nyuma ilikuwa ga, hakuna uwezekano wa muuaji kutoka nje lakini sasa hivi mambo yamebadilika sasa hizi muuaji anakaa nje nikamwambia pale pale kutoka nje lakini mpaka si mpaka mtu upelekwe mahakamani itakuwaje zamani atolewa hapa polisi kwa hilo mimi sitokukubali jamani mimi ninaondoka pale pale nani kwa makonda mimi naondoka dada nikamwambia usiondoke kwamba mimi nimekosea kukosea kwangu mimi akapiga simu kwa mkuu wa kituo kupiga simu akamwelezea mwanzo mpaka mwisho akasemaje sisi tumewaambia kwamba tutajiweka tuta, tuta kikao maskari wote sisi wakubwa jamani nilifaili la huyu mama au huyu mama mfiwa tumwamulieje au tupange vipi jamani maana huyu mama akasema hivi hatokubali huyu mtu atoke ndani kwa sababu yeye kashamuulia mwanawe nikamwambia huko ni wewe dada ukiangalia unaonaje wewe dada ukiangalia unaonaje mimi jamani sitokubali mwanangu kashateketea na kashakufa unaona asa ndani mnaniambia masuala hayo mimi sitokubali lakini mimi ninaondoka Ah jamani karibuni pole sana nikamba sina cha pole. Pole yangu mimi ndio hiyo. Sitaki huyu mtu atoke ndani. Huyu mtu mimi kwake napajua, ndugu zake nawajua. Kama mkimtoa mimi nitasikia tu na nitajua. Lakini mimi namwachia Mungu kwa elimu. Dada basi ndio hivyo dada nikamba hakuna cha dada. Askari akabaki kadua yule mkubwa kituo. Anawaangalia wenzie usoni. Mimi nikatoka huyo nikaondoka. Pole sana. Nishapo wa mwanangu. Lakini pia sasa tunachokiona kingineo ni kwamba wa, kama wameshasema kwamba kuna uwezekano wa kumwachia kwa sababu faili lake laonyesha kwamba tayari ana dhamana. Na dhamana pia si waga kuna kiwango cha pesa ambacho kinae. Ndio maana yake kuna kiwango cha pesa baki nawekwa cha kutolewa yule mtu. Na hiyo inasomewa mahakamani. Na hiyo mimi mwenye kibinafsi nataka ikasomewe mahakamani sio pale polisi. Kwa sababu la polisi mimi sitokubali. Kwa sababu la kutolewa pale polisi mimi sitokubali. Bado wengine tu mtu anakuta anakamatwa na bangi, anakamatwa na unga, anakamatwa sina kitu gani na anapelekwa mahakamani. Kwa nini yule muuaji wa mtolee pale pale? Ndio maana nikasema pale kuna jambo limefanyika na pale kuna kitu kimefanyika. Mpaka jana nikampigia nani? Sala, nikamwambia dada au mdogo wangu sababu mimi naona mimi anipati. Nikamwambia wewe mdogo wangu, kikubwa mimi unipati. Lakini kwa hapo ni mkubwa polisi. Ni mkubwa. Lakini ninakuomba tizama hao wanaume wawili, mtizame na huyo nani nani huyu? Hawa. Kuna kitu hapo kimetendeka sio kubaliana na hilo kuna kitu kimetendeka mimi mwenye nafahamu mimi ni mtu mkubwa na pia nikawaambia hivi kuna pesa huyo baba huyo mwenye ndugu huyo mwenye mwanawe baba yake mdogo alisema nadhani kama mlimona huyo baba yake mzazi wa mtoto huyo nani mfii wa ndugu zake si ndugu yake baba yake alitaka kutoa milioni tatu kuniletea mimi mimi ni kwa siliju hilo swala milioni tatu kwa sababu ya mwanao alofariki kama mwanangu alofariki ili si ndio kesi ishe Unaona? Ehe. Akili baba mtu akaogopa kuja kunambia mimi kwamba bwana kuna milioni tatu inataka kuletwa. Kaogopa kunambia mimi kwa sababu ananijua. Unaona? Na kweli mimi nisingekubali milioni tatu kuletwa wakati bwanangu kafa. Basi, nasa nikasema hiyo milioni kumi si ni milioni tatu si milioni ngapi? Inaelekea ndio imechukuliwa imeletwa hapo polisi, umegawana wale maaskari. Mimi sifichi jamani, naongea live. Naongea live mbele ya chombo cha sheria, naongea live. Kimetendeka kitu hapo ile pesa ambayo nataka kuletwa mimi imeletwa polisi imegaiwa na maskari. Na wewe maneno tu uliyasema pale pale. Eh pale pale mbona niliwaambia wale wale kama hapa kuna jambo limefanyika. Hapa kuna jambo limefanyika. Wenyewe si wanaelewa bwana. Wakati unawaambia muonekano hivyo kwa natazama unaonaje? Walikuwa wanaangalia na wakomu. Wanaangalia kama mmedua. Lakini mimi niliwaambia live. Niliwaambia hapa kuna kitu kimefanyika. Hapa kuna kitu kimefanyika hapa mpaka jana nikampiga tena simu. Sala mkubwa wa kituo naone nikamwambia dada mimi ndo narudi sasa hivi kama umeambiwaje nikamba kama ulivyoambia wewe hapo kituoni lakini nasema hivi dada wewe ni mgeni hapo wewe ni mgeni hapo kituoni lakini nasema hao watatu Samueli hawa na huyo kaka mwingine si ndo msaidizi wa wa, wa, wa wa kituo kuna jambo limefanyika na huyo daktari nikamwambia mwanangu mpaka kachano hapo kwa kuchekiwa he mkuu kituo anashangaa kumbe kachano nikamwambia kachano asana shangaa huo nani huo mkwaruzo si nini umetokea wapi mpaka anapelekwa kabrini mwanangu damu zinamtoka. Sanda yote yani sanda yote mpaka shuka lile ambalo alofunikiwa nimelitoa mimi shuka. Lote alifaa umeliacha mwimbili. Utasema eti ni sikoseli? Au utasema eti kama kwaruzo huo? Hapo kuna uonevu. Mimi sitokubali. Pole sana mama. Asante. Le, lako sasa mbalo unataka kulishtaki labda kwa mkoa mkoa kwa rais wetu kwa viongozi wetu ambao wanathamini watu lakini pia wanathamini maisha watu kwa ujumla na kutetea wanyonge kama sisi na ki, sote unawalipi la kuambia mimi la kwangu mimi ni kama viongozi ni kama wakubwa wangu na kama watanzania wa wenzangu nataka yule mtu astoe mwenye ndani apelekwe mahakamani ikasomwe kesi
lakini ulivoingia kule ndani kwa sababu kama wenyewe wanasema kwamba nani dhamana iko wazi na yule mtu anatakiwa atolewe kwa sababu dhamana yake iko wazi umefuatilia ukawa na uhakika kwamba hayupo yule mtu yule alokuja mimi najua ni yupo sababu pana watu pia wametoka mle ndani kama wengine nimewaambia nao wenyewe kuna mtu alitoka mle ndani kama wawili walisema kweli yule mtu yupo unaona na hata kama hayupo eh, na hata kama hayupo mimi najua ni yupo tu lakini najua mimi yupo. Nitavokuja hapa mimi kusema jamani huyu mtu namhitaji mahakamani. Wao wenyewe ndio watakavyomtafuta watamleta mahakamani. Ushie kuwaomba hata siku moja umtazame. Mimi sijawahi kuwaomba. Unatamani labda pia uwaombe ili umcheki kama. Natamani pia ni waombe. Siku moja nitazukia pale. Baada ya hizi siku nilizonipa hizi, hizi siku nilizonipa hizi, nitawaendea hapa dada dada huyo mkuu wa kituo. Naomba unyenyeshe mtumio wangu. Nitaenda pale naambia dada nimekuja nimekufuata wewe. Naomba unionyeshe mtumio wangu. Sina uhakika kama yupo kwa sababu mshanitisha. Unaambia kwamba yule mtu mnataka kumtoa. Na uenda sangine mshamtoa sina uhakika. Lakini nataka niwasitukize. Si kama niwaambie nataka niwasitukize. Jamani naomba ni yule mtu. Nataka nimuone sina uhakika kama yupo au katolewa. Lakini sasa kwa upande sasa wanandi wa, wa kule wapi kwa mkoa mkoa ulipokuwa umeenda paka sasa hivi hapa jiblao la mwisho ambalo linakupa mwongozo mzuri wewe ni jibu gani ulokuambia kwamba labda atafanya nini? Ah jibu langu la mwisho kama vile ulivyoongea ule mkubwa kituo kwamba wakae wao pamoja ma, maaskari wakubwa wa pale yani maaskari na wakutane na yule daktari kama lile faili si ndio faili lirudishwe tena kwa yule nani si mkemia si nani sijui afa baadaye lirudi tena huku kwamba jamani mzazi hajalizika na ili jambo kama mwanae mbona kafa hivi afanyie mnaandika hivi imekuaje afa wale sasa tupotoka kule mimi wananipigia simu wananita naenda pale ndivyo toka pale na urudishana kwa mkoa mkoa lakini pia kwa ofisi ya mkoa mkoa yani wamesema wamekupa yani wamekuelekeza kwamba watakusupport kufuatilia eh wamenambia tani support wamenambia wewe naenda kawasikilize kama walivyosema wao na yeye alimuoji pale na yeye pia alimuoji pale alimjibu vile vile bwana watu mmewaambia kwanza sisi tukutane wakubwa wa polisi naona tulisoma ile faili na tukae nalo Kimaliza hapo tutamuita yule dada kama atapoona bado vile vile tunarudi tena kule kwa mkuu wa mkoa. Mm. Haya bwana mimi nataka muombe neno moja mkuu wetu wa mkoa hapa na rais wetu kabisa. Ni muombe? Umwambie tu neno moja rais wetu lakini pia na mkuu wa mkoa kwa ajili ya kuendelea kusimamia kwenye ili hapa. Eh naomba mkuu wa mkoa mimi ni mwananchi wako naonewa. Mwanangu alishafariki lakini naonewa na maaskari wa kituo kikubwa. Mwanangu kafariki lakini wananiambia yule mtu alimsababisha mwanangu kufariki, wananiambia eti yuko nje kwa zamana. Ndugu zake wakifika kama zamana hii na ni hela pesa wanayo wanamtoa nje kwa zamana. Kweli baba ni haki wakati mimi mwanangu nishamteketeza msichana kashafariki, eti baba kweli mchubuko unaweza kumuua mtu? Mchubuko unaweza kumuua mtu? Na kati hali picha imeonekana kila mtu mtandaoni kaona. Kweli baba hiyo ni haki na kwamba baba unisimamie ile swala. Unisema mimi alisoma sio kubali. Mwanangu mimi kashafariki, yule bwana yuko hai. Hivi kweli kama mtu kaua anaweza kakaa kituoni mpaka leo. Ndio serikali inavyosema. Ndio serikali inavyosema jamani. Tutazameni jamani tunaonewa sisi kina mama wengine tusiokuwa na uwezo. Si wengine uwezo hatuna. Kile wenzetu wana uwezo, wanafanyikiwa hivyo na wanafanya hivyo, watu wanahukumiwa. Kwa hiyo baba yangu makonda ninakuomba unisaidie mimi na kuomba mimi na kama unisaidie. Mwanangu amefariki tangu tarehe 22 mwezi wa 4, nimemzika tarehe 27 mwezi wa 4. Kupata maiti nimekuja hapo kwako balaa mazishi yake balaa hivi sasa hivi kesi yake balaa na angaika tusijielewi na kuomba baba unisaidie mimi kiwa kama mwananchi wako nateseka kwa kesi ya mwanangu sielewi lakini pia kwa upande wa ndugu tumepata taarifa kwamba wanakuwa wanawasumbua sana nyenye hem tuelezee ikoje upande wa ndugu wa yule muuaji upande wa ndugu walimuona baba baada kumuona baba wakamwambia kwamba tukupe milioni kumi hii kesi ishe mimi muda huo sina habari Mbaba kasema aje bwana mimi ninaogopa kwa tukana na yule ni mzazi na yule ni mama najua ndio kupelekeni kule na yule bado uchungu wa ujamwisha naona kama atanifukuza na atani, ataniambia mambo sio kwa namana ndajisikia vibaya kwa hiyo mimi bwana liswala ngojeni kwanza liswala lipungue au lipoe poe kama kumuita mtamuita nyenye nyenye utakonyesheni nyumbani kwake mtaenda ndio mpaka leo mimi wale mabwana sijawaona hawajawahi kukupigia simu hata siku moja hawajawahi kunipigia simu hata siku moja wanadili na fadha kwa sababu wanamwona ni mrais kwa eh wanamwona ni mrais na wanamwona ni mpole wanadili na yule mwana na yule mwana na yule mwana ni baba watoto mpaka leo wale watu hawajaenda unaona naelekea ndio hivyo ninavyosema makonda ninavyosema baba yangu nisaidie baba na unaelekea umeingia pale polisi wale ndugu wamefanya mambo yao na ndio maana wanasema hii kesi yule mtumiwa yuko nje kwa zamana kwa nini mtu muuaji kaniunia mwanangu kamfanya yani kafanya mapenzi pasipo kulizika na yeye naona pamoja wana yeye mkahukumiwa kaulizwa mle ndani kasema mpenzi wangu lakini ni kwao sijawahi kumwingilia siku hiyo ndio nimemwingilia kamwingilia kilazima dela limechanika yeye mwenyewe aeleweke eleweki kama hivyo wanasema sikapata mchubuko mchubuko kwa mtu anaweza kutoka damu kama mchinja mbuzi eh? 
na damu zinajionyesha kabisa katika mtandao watu wanaona kila mtu anasema naonewa sio mimi ndugu anasema mimi naonewa wanani wanani wa mitano wanasema mimi naonewa kila mtu ambaye ananipa mimi pole unasema unaonewa andamana mama wananipa mimi pole wote wananipa pole mpaka BBC London imejitokeza mimi napewa pole mama andamana mama andamana leo nakuja kunambia huyo mtu wetu anamtoa anamtoa kivipi naomba unisaidie baba hapo kwanza ujiulize ile swali wanamtoa kivipi wakati ule mtu kashamu mwa mtu kashakufa na ule mtu mpaka leo yuko ndani tangu tarehe 22 nilipomkamata mpaka leo yuko pale kitoa cha buguruni na wanasema unyo ikitokea zamana akidhaminiwa tunamtoa baba nauliza kivipi muwaje na tolewa ndio hivyo polisi bali kituoni sio kama mimi niende naye mahakamani nikajieleze naye ajieleze pamoja mimi mwanangu kafa lakini kaniachia maelezo ya kujieleza mimi mahakamani pamoja mwanangu kafa lakini kaacha maelezo mama mimi nimekufa hivi 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 na ndio maana nikaenda kumkamata yule mtu kanipeleka mpaka hapa nyumbani kwake nimeenda kumkamata tangu tarehe 22 23 24 25 ndio namzika mwanangu leo takoje wananiambia oh atole yani baba mimi nilikuwa mpaka nilizima kwa unaambia eti mume mtu anatolewa kwa zamani baba mimi nilizima mpaka nikachukua bajaji nimerudishwa nyumbani Natumai watu watakuwa wamekusikiliza vizuri kabisa na serikali iko karibu na wewe kuendelea kupa moyo ikiwemo kufuatilia masuala yako yote ambayo yanazidi kukutesa na ile hali yote ambayo unakutana nayo. Labda tu na, tuendelee kuwashauri watu endelea kugusa, kuendelea kupa moyo, kuendelea kuchangia chochote na kila kitu. Sawa sawa. Aya bwana, mimi ni shie hapa lakini pia kwa watu ambao nilikuwa natamani kuona vingi zaidi kuhusiana na mama yetu nadhani report inazidi kutolewa na sisi Maximum TV. Kwa hiyo kwa yeyote ambao naishi unaweza kumsupport vyo vyote, basi unaweza kushare nayo, kumtumia message, kumpigia simu, ama kumchangia shilingi 100, 200, 1000, 1000, mwenye 2000. Mchangieni tu jamani na wakati mgumu sana. Kaweka pale ndizi zake ndio japo alishe familia na ukija hapo utamhurumia uta kwa sababu kuna vitu vingi sana vipo nyuma yake. Yaani ni mama ambaye alitege kiwa hawategemea watoto wake lakini kuna baadhi ya vitu viko haviko sawa kwa hiyo wakati wote tena ndo anaendelea kutegemewa na familia kama kawaida kwa hiyo mimi nachoomba kitu kimoja tuendelee kumsupport tuendelee kumsaidia namba yake ya simu ndio hiyo ambayo nimeweka chini hapo ichukue mpigie simu endelea kumshauri endelea kumuunga mkono kama una mwanasheria pia unaweza kumsaidia ili mradi tu aweze kupata msaada yeyote ambaye anamsibu aweze kuyafanikisha kwa sababu kwa sasa hivi anahangaika yeye na familia yake imagine hana mwanasheria hana mtu yoyote na haya yote naendelea ni kwa sababu wajui sheria tu lakini kutokana na uzoefu na ile hali naona kwamba haiwezekani muuaji aachiwe kizembezembe kama mtu ambaye amefanya kajambo kadogo kwa hiyo haiwezekani yeye kaona kabisa kwamba haiwezekani ndio maana anapambana sana na ofisi ya mkoa mkoa tunaamini kabisa mkuu wetu wa mkoa Boma Konda ana nafasi kubwa sana ya kuweza kulitatua hili ambalo linaendelea tuna hakika ni mwenye huruma lakini pia anasaidia watu na rais wetu pia John Pombe Joseph Magufuli yuko vizuri kwa sababu ina yeye pia yupo kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wake wanaishi salama tuna hakika yote ataenda kutimia na tafanyiwa kazi vizuri kabisa kwa sababu kuna watu wachache wanamchafua rais wetu lakini pia kuna watu wachache wanamchafua mkuu wetu wa mkoa kwa kufanya vitu ambavyo sio vizuri kama hivi ambavyo mama anavisema kwa na hakika mkuu wa mkoa analiona hili na ofisi yake pia inaliona hili rais wetu pia anayaona haya yote ataenda kuyafanyia kazi tuendelee kumchangia mama lakini pia kwa yote mwenye changamoto na jambo la aina yote chukua namba yetu iko hapo chini endelea kutupigia simu tuweze kuzungumza kwenye kila jambo na sisi tulifikisha hapa asanteni till next time